हेलो फैमिली व्हाट्सअप नमस्ते एंड वेलकम टू द वीडियो मेरा नाम है अलय शाह एंड आज मैं आपको मेरा पुश वर्कआउट दिखाने वाला हूँ पिछले एक मंथ से पुश वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारी बल्किंग सीरीज का थर्ड मंथ का वर्कआउट है हम पुश वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं पुश वर्कआउट का बेसिक मतलब क्या है कि जिस भी एक्सरसाइज में आपको पुश करने से कॉन्ट्रेक्शन फील होता है वो एक्सरसाइज होगी पुश वर्कआउट की यानी कि चेस्ट शोल्डर एंड हमारा जो ट्राइसेप का मसल्स है वो पुश वर्कआउट में आता है बैक एंड बाइसेप का जो मसल है वो पुल वर्कआउट में आता है सो so, आज मैं आपको पुश वर्कआउट दिखाने वाला हूँ मेरा जो कि मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ हमारा जो प्रायोरिटी मसल रहेगा वो होगा चेस्ट यानी कि हम जो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे वो चेस्ट की एक्सरसाइज से करेंगे जिस एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं उस एक्सरसाइज में हम ज़्यादा जान लगा सकते हैं उसमें हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं सो so, हम चेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं आज मैं आपको सेवन टू एट एक्सरसाइज दिखाऊंगा वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है ट्रेन करने की आप सिंगल पार्ट ट्रेन कर सकते हो यानी कि एक दिन में एक पार्ट को ट्रेन करना आप डबल पार्ट ट्रेन कर सकते हो एक दिन में आप पुश पुल वर्कआउट फॉलो कर सकते हो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी का वर्कआउट कर सकते हो आप सुपर सेट वर्कआउट कर सकते हो आप जाइन सेट कर सकते हो बहुत सारी टेक्निक्स है सिंगल पार्ट का जो वर्कआउट था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप चेक कर सकते हो आप प्ले में जाओगे आपको सिंगल पार्ट वर्कआउट मिल जाएगा डबल पार्ट का भी वर्कआउट हमने अपलोड किया हुआ है आप वो भी चेक कर सकते हो एंड अभी हम पुश पुल की सीरीज़ बना रहे हैं अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं आपको सारे के सारे जो वर्कआउट के टेक्निक है वो दिखाना चाहूँगा एंड आपको समझाना चाहूँगा कि आप कैसे ट्रेन कर सकते हो अलग अलग टेक्निक से सो so, डेफिनेटली आप सपोर्ट करें इंस्टाग्राम पे सपोर्ट दिखाए यहाँ पे हमारा पेज है एंड ये नाम है आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दे चैनल को हमारा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं सो लेट गेट स्टार्ट है सबसे पहले आप थोड़ा वार्म अप कर ले अपना चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसअप को वार्म करना जरूरी है क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज करना जरूरी है वर्कआउट से पहले बॉडी को थोड़ा वार्म कर दे ताकि आप जब भी हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो आपको कोई इंजरी का चांस ना रहे तो सबसे पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप जरूर करें आप थोड़े से अपने हाथ जो है वो स्ट्रेच करें एंड इस तरह से आप वार्म अप कर सकते हो आप थोड़े पुशअप्स भी लगा सकते हो सो वार्म अप जरूरी है अब बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी बेंच प्रेस हमारी चेस्ट को टारगेट करती है जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रायोरिटी मसल हमारा चेस्ट का है सो हम बेंच प्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड बेंच प्रेस में हैवी लगाना जरूरी है बिकॉज एक स्टडी के अनुसार अगर आप बेंच प्रेस हैवी कर सकते हो तो आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह हो सकती है सो so, डेफिनेटली आपको बेंच प्रेस हैवी लगाना जरूरी है सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम बेंच प्रेस रख रहे हैं ताकि आप बेंच प्रेस को हैवी लगा सको पूरी आपकी जो स्टोर एनर्जी है वो आप बेंच प्रेस में लगा सको सो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी बेंच प्रेस ये होगा हमारा बेंच प्रेस का फर्स्ट सेट जो कि मैंने यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी के लगाए हुए हैं ये टोटल हमारा वार्म अप सेट था इसके बाद हम और चार सेट लगाएंगे आप पहले एक वार्म अप सेट लगा लो ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए आपकी चेस्ट में पहली एक्सरसाइज में वार्म अप सेट लगाना जरूरी है मैंने पिछली बार 45 45 केजी यानी कि 110 टेन के से बेंच प्रेस लगाया था जो कि जो काउंट्स थे वो थ्री या फोर काउंट्स में ले पाया था सो so, बल्किंग में आप हैवी एक्सरसाइज जरूर लगाओ हैवी एक्सरसाइज लगाना जरूरी है बल्किंग में अभी आपको वीडियो दिख रही होगी जहाँ पर मैं फोर्टी फाइव फोर्टी से मार रहा हूँ बेंच प्रेस सो रेप्स जो होंगे हमारे फर्स्ट सेट में हमें ट्वेल्व रेपिटेशन लगाने उसके बाद सारे जो सेट्स होंगे हमें उसमें सिक्स टू एट रेपिटेशन लगाने हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी बेंच प्रेस वो कंप्लीट हो चुकी है हमें फोर सेट्स लगाए उसके अब हम लगाएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस जो कि बहुत ही एक अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है आपकी इंक्लाइन चेस को टारगेट करेगी ये सो so डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ऐड जरूर करें बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये इंक्लाइन चेस को डेवलप करने के लिए एंड ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इंक्लाइन चेस डेवलप नहीं है सो इंक्लाइन चेस की एक्सरसाइज को जरूर अपनी जो वर्कआउट है उसमें ऐड करें सो हम डम्बल से लगा रहे तो यहाँ पे हमारे पास 35 फाइव थर्टी फाइव के जी इसके डम्बल थे ये मेरा सेकंड सेट था इसके बाद मैं और हैवी लूँगा सो हैवी लगाना ज़रूरी है बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि हैवी लेने के बाद वो जो सेटअप है वो कर नहीं पाते तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं पहले एक लेग से अपने डम्बल को पुश करें उसके बाद सेकेंड लेग से डम्बल को पुश करें एंड फिर डम्बल को टर्न कर दे सो so, इस तरह से आप अपने इंक्लाइन को सेट कर सकते हो पूरा जो फोकस है वो आपको अपनी इंक्लाइन चेस के ऊपर रखना है तभी आपको प्रॉपर इफेक्ट आएगा हम इसके सिर्फ तीन सेट्स लगाएंगे एंड रेपिटेशन होंगे एट टू सिक्स रेपिटेशन सो हम हैवी लेने वाले हैं इसमें सो so, रेपिटेशन मैंने कम रखे हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो अगेन प्रेस मूवमेंट है कंपाउंड मूवमेंट है हमारे शोल्डर को टारगेट करती है सीटेड ओवर एंड डम्बल प्रेस लगाएंगे शोल्डर्स के लिए सो so, हम क्या करेंगे डम्बल को लेके
वेट ज्यादा नहीं लेना है एंड टेन टू ट्वेल्व रेपिटेशन खत्म करने है कैसे भी मूविंग ऑन टू आर फोर्थ एक्सरसाइज जो कि हमारे शोल्डर्स के लिए होगी अगेन जो कि साइड लेटर रेस लगा रहे हैं मशीन पे मशीन में क्या होता है कि आप ज़्यादा रूम ले सकते हो आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो अपने शोल्डर्स को सो ज़्यादा इफेक्ट आएगी आपको मशीन में सो आप डंबल का भी यूज़ कर सकते हो बट अगर मशीन अवेलेबल है तो आप मशीन का यूज़ करो इसमें हम मशीन का वेरिएशन ले रहे हैं सो क्या होगा कि आप ज़्यादा काउंट्स लगा सकोगे इसमें आप ट्वेल्व टू फिफ्टीन रेपिटेशन तक जा सकते हो इसमें ईजिली एंड वेट जो है वो आपको कम लेना है क्योंकि साइड लेटर रेस को ट्रेन करने की आपको हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है सो आपको लाइट वेट लेना है इसमें आपके साइड डेस्ट टारगेट होंगे एंड उससे आपका जो शोल्डर है वो थ्री दिखेगा सो so डेफिनेटली इसको ट्रेन करना जरूरी है तो ये हो गई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज इसके भी हम थ्री सेट्स लगाएंगे रेपिटेशन ज्यादा 12 टू 15 रेपिटेशन हम लेंगे सो मूविंग ऑन टू अर फिफ्थ एक्सरसाइज हमारी जो फिफ्थ एक्सरसाइज होगी वो ट्राइसेप्स के लिए होगी अगेन हम मशीन का यूज कर रहे हैं इसमें सो so रेपिटेशन ज्यादा लेंगे हम बट इजिली आप हैवी जा सकते हो हम ट्राइसेप पुश डाउन लगा रहे हैं सो so आपको आप रोप में भी लगा सकते हो एंड आप स्ट्रेट बार में भी लगा सकते हो बट हम अभी स्ट्रेट बार का यूज कर रहे हैं बट कॉन्ट्रेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइसेप की एक्सरसाइज में आपको क्या करना है अपने शोल्डर थोड़े से आगे रखने एंड उसके बाद आपको परफॉर्म करना है आप पूरा उस पर आ जाओगे पूरा अपने शोल्डर्स जो है वो राउंड कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगी सो so, इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहे शोल्डर थोड़ा आगे बैंड रहे एंड फिर आप ट्राइसेप में और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो ट्राइसेप को सो so, इसके भी हमें थ्री सेट्स लगाने एंड रेपिटेशन टेन टू ट्वेल्व रेपिटेशन लगाएंगे हम मूविंग ऑन टू अवर सिक्स एक्सरसाइज जो कि बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट एक्सरसाइज होगी बिकॉज हमने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को ये करते हुए देखा है एंड उनकी जो ये फाइबर से अच्छे दिखते हैं इस एक्सरसाइज में सो so, हम लगाएंगे मशीन डिक्लाइन फ्लाइज जो कि आपकी डिक्लाइन चेस को टारगेट करती है इससे आपका जो ब्लड फ्लो है चेस में वो इंक्रीज हो जाएगा ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है सो so, इसमें आपको ज़्यादा वेट लेने की जरूरत नहीं है बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं जो पूरी फ्लाई की मूवमेंट है वो अपनी शोल्डर से लगाते हैं सो so, आपको अपने जो शोल्डर ब्लेड है वो पीछे लेनी है एंड उसके बाद आपको चेस में अपने जो कॉन्ट्रेक्शन है वो चेस में लाना है सो so, डेफिनेटली इसमें आपको सही फॉर्म में लगाना जरूरी है अब बारी हमारी सेवन्थ एक्सरसाइज की जो कि बहुत सारे लोगों से नहीं है ये एक्सरसाइज नहीं होती है बिकॉज ये बॉडी वेट की एक्सरसाइज है जो कि है पेलर डिप्स बट आप आप इसमें सपोर्टेड मशीन का यूज़ कर सकते हो या फिर अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि पीछे से सपोर्ट दे थोड़ा बट ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपने ट्राइसेप एंड चेस को टारगेट करने के लिए सो so, इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो सिक्स रेप्स है वो आगे थोड़ा झुक के लगाएंगे सो हमारे चेज पे इफेक्ट आएगी एंड सिक्स रेप्स है जो हम स्ट्रेट होके लगाएंगे सो हमारे ट्राइसेप पे ज़्यादा इफेक्ट आएगी सो आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ पहले आप आगे थोड़ा बेंड हो जाए सो ये हमारे सिक्स काउंट कंप्लीट हो गए थोड़ा सा आगे इंक्लाइन होके हमने लगाए जो कि चेज पर इफेक्ट आई इसकी अब हम ट्राइसेप के लिए लगाएंगे स्ट्रेट होके सो so, आपको स्ट्रेट रहना है इसमें सो so, ये हो गई हमारी सेवन्थ एक्सरसाइज तो ये हो गया हमारा पुश वर्कआउट आज का आपने देखा कि हमने बहुत ही मजबूत एक्सरसाइज की है आज एंड डेफिनेटली आप भी ये रूटीन में जरूर ऐड कर सकते हो मैं बाद में पुल का वर्कआउट भी अपनी जो चैनल है उस पर डाल दूंगा सो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अब बारी हमारे कॉमेंट ऑफ द डे की जो कि हम दो कॉमेंट्स इसमें लेने वाले हैं जो कि मैं आपको उसका आंसर दूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा डेफिनेटली पहली कॉमेंट है पिंटू जीना जो कि हमारे सब्सक्राइबर है उनकी भाई ओट्स खाने से वेट गेन होता है क्या और इसके क्या कोई साइड इफेक्ट है सो so, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड आप कोई एक चीज़ को लेके ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे आपका वेट गेन होगा नहीं होगा आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है तभी आपका अच्छा वेट गेन होगा आप कोई भी आप इवन रोज़ आइसक्रीम की खाओगे तो उससे भी आपका वेट गेन नहीं होगा अगर आप कैलरी डेफिसिट में हो सो so, कोई भी एक चीज़ से आपका वेट गेन या वेट लॉस नहीं होता है सो so, डेफिनेटली उस चीज़ का ध्यान रखें आप अपनी कैलरीज गिन लो एक बार एंड उसके बाद उससे ज़्यादा कैलरीज खाना स्टार्ट करो तो आपका वेट गेन होगा एंड सेकंड कमेंट है उसके थोड़े रिलेटेड बोल सकता हूँ मैं ऐसे शेख सरिक हमारे जो दूसरे सब्सक्राइबर है उन्होंने किए ओट्स एंड दलिया का रिप्लेसमेंट है क्या कुछ भाई मैंने दोनों नहीं खपता सो so, उनको शायद डाइजेस्ट नहीं होता उनको ऐसा लगता है उनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओट्स उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि ओट्स है क्या सो so, ओट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बट अगर आपको ऐसा है कि ओट्स का रिप्लेसमेंट चाहिए तो ओट्स में से आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स एंड थोड़ा सा प्रोटी
आप इवन बॉइल चना या बॉइल राजमा भी खा सकते हो उसमें से आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि आप अगर ओट्स नहीं खाते तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी सो so, ये हो गया मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो एंड ये पंप आपको दिख रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दे कॉमेंट सेक्शन में आपके ऐसे ही क्वेश्चन बताते रहो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना थैंक यू एंड आओ जो